Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les loisirs de Lido, ben, on va parler randonnée aujourd'hui. Donc, euh, c'est la première randonnée de l'année. Euh, normalement, j'aurais dû débuter avant, et même avec un ami. Donc, un ami d'ailleurs qui n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu venir, mais prochainement, il sera avec nous euh, pour partager donc, euh, ses randonnées. Donc ouais, donc on est parti dans les loisirs de Ludo pour euh, de nouvelles randonnées. On va essayer d'en faire un, un maximum euh, cette année. Donc euh, je voudrais bien en faire de 8 à 10 sorties. Donc, mais bon, on verra euh, suivant le temps dans les deux, deux sens du terme. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, on se retrouve au Val Joli. Le Val Joli, ça se situe dans le nord. Ça se situe entre Fourmi et Avennes. Et on va dire que la, la plus grande ville à proximité, c'est Maubeuge. Et donc, bah, je vais vous faire découvrir euh, ce secteur. C'est un secteur assez touristique, on va dire. Bon, là, malheureusement, là, on est dans la période de, de l'hiver. Donc, vous voyez, c'est assez vide. Hein. Il, y a, il y a pas mal de magasins. Il y a beaucoup d'activités. Hein. On peut faire du trampoline aussi, j'ai vu, pour les enfants. Donc, euh, bah, je vais vous faire découvrir tout ça. Donc, euh, donc voilà, le Val Joli, on va dire, euh, période euh, au moment de l'hiver. Donc, voilà. On va être tranquille, on ne va pas croiser grand monde. Hein. Donc voilà l'endroit le, où il y a les trampolines. Et puis bah, nous on va partir pour une randonnée. Donc j'ai fait un circuit autour du lac. Il faut savoir que oui, le Val Joli c'est un, un grand lac avec énormément d'activités. Et l'été c'est assez touristique. Donc voilà. Endroit pour les enfants. Et puis on va les diriger. Il y a une. Euh, une petite ville on va dire des petits commerces à proximité évidemment fermé et donc on est parti ah, il y a une personne là bas c'est l'une des seules personnes que je vais croiser aujourd'hui voilà, il y a des boutiques des boutiques de création Là, il y a des restaurants. Bonjour, monsieur. Voilà, le beau petit restaurant, tout ça c'est fermé. Bon, on verra bien. Peut-être qu'à midi, j'en ai eu pour 4 heures à peu près à faire le tour. Peut-être qu'à midi, on ira peut-être faire un petit saut. Et il y a même l'aquarium du Val Joli. On a déjà fait en famille, on vient régulièrement l'été. On va faire de temps en temps du pédalo. Et voici le plan d'eau du Val Joli. Et donc, nous, on va faire tout le tour. Donc, tout le tour, voire même plus. Le circuit fait approximativement 20 km. Voilà. Et bien. Sur ces mots, je vous laisse, je vais vous faire découvrir ce circuit et je vous dis à bientôt.
et eh bien voilà ouais nous revoici donc euh, on a fait 10 km ouais, on est aux 10 km et on a on est arrivé de l'autre côté du lac du val joli en fait là on est dans la partie forêt on va dire donc nous on avait démarré bah, à peu près en face hein. donc on a fait tout le tour on a passé on est sorti du lac du val joli on est passé par un petit village qui s'appelle Ep sauvage donc euh, et puis bah là on rentre à nouveau de l'autre côté donc pour atterrir dans la forêt la forêt qui va nous amener euh, qui va nous amener un nouveau village je crois c'est lié le prochain village et puis bah, on reviendra au parking donc euh, le parcours sera terminé voilà ce qui fera approximativement à peu près 20 peut-être un peu plus de 20 km donc euh, voilà il faut savoir aussi je, je ne sais pas si je vous l'avais dit j'utilise l'application Comot. donc c'est une application que j'utilisais déjà l'année dernière j'ai renouvelé l'abonnement cette année j'en suis assez content enfin on va dire assez content oui et non parce que j'ai eu deux plantages donc pourtant j'ai pu télécharger la, la carte hors ligne mais je sais pas à un moment le, la carte a planté j'avais plus mon parcours ne s'affichait plus du tout donc j'étais obligé de l'éteindre et de le rallumer et, et voilà donc pour l'instant je suis pas perdu, hein. je suis loin d'être perdu donc euh, tant que je l'ai tracé il n'y a pas de souci. voilà et puis bah, comme je vous ai dit donc euh, l'objectif cette année c'est de faire quand même plus de randonnées que l'année dernière bon, je voudrais m'en fixer au moins 10 sorties 10 sorties d'à peu près 20 km hein. quand j'appelle randonnée ouais. c'est des sorties d'une de, vingtaine de kilomètres donc voilà j'en ferai probablement moi seul avec un ami mon ami Daniel qui viendra je pense régulièrement et puis bah, en famille avec ma femme et puis mes enfants voilà, allez on continue la route et on continue de parcourir justement ce joli secteur qui est le Val Joli. On va essayer de descendre ici. Je vais vous montrer, on est vraiment au bord du lac. Hop. Bien sûr j'ai un bâton. Il y a un bâton qui est carrément rentré dans ma chaussure. Je sais pas comment j'ai réussi le truc. Voilà. Donc voilà, on se trouve vraiment au bord du lac du Val Joli et on est euh, de l'autre côté. Donc nous, ouais, je disais, on est, on est plus par là, on a démarré plus par là. Donc on a déjà fait une sacrée boucle. Voilà. Si vous voulez, il y a des petits canards là-bas. Donc c'est vraiment super sympa.
Bon, ben voilà, les amis, le circus termine. Donc, on aura fait une, une belle boucle autour du, du lac du Val-Joli. Et j'ai essayé de vous faire découvrir euh, un petit peu toutes les structures donc, euh, autour du Val-Joli. Donc, euh, c'est vraiment un endroit magnifique. Donc, voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir loin, il y a pas mal de gîtes. Donc, actuellement, bon, il n'y a pas de... Je pense que ça n'est pas loué à cette période-là, hein, sachant qu'on a l'hiver. Donc, il euh, n'y a pas énormément de monde, hein, mais... C'est pour vous montrer une, une autre façon de, de voir le, le site euh, au moment de l'hiver. Et voilà, je, trouve ça, je trouve ça aussi beau. Hein. Donc euh, l'avantage c'est qu'il n'y a personne. Donc c'est vraiment l'avantage. Hein. Euh, voilà, parce qu'à l'été, ouais, je peux vous dire qu'il y a énormément de monde. Il y a même des structures pour les enfants. Donc, euh, et plus loin, je crois qu'il y a même un mini-golf. Donc voilà, il ouais, y, y a de tout. Hein. Donc j'ai vu plus haut aussi, il y avait des des terrains de tennis, il y a des locations de VTT et VTC donc c'est vraiment une très très belle station donc euh, je vous conseille à faire en famille donc voilà Allez, je vais vous faire découvrir le mini golf, on l'a déjà fait en famille donc, voilà Hop. Bon, ça a été relooké, rénover un petit peu parce que ça n'était pas comme ça à l'époque et il a dû y avoir un petit coup de peinture un petit coup de relooking donc ça c'est sympa ça sera à refaire donc voilà et moi je vous dis à bientôt à la prochaine pour de nouvelles aventures donc première randonnée 21 km donc plutôt correct des petits échauffements sous les pieds mais rien de bien rien de particulier voilà vous pouvez voir aussi là bas normalement à l'été il y a des pédalos et il y a des bateaux électriques aussi. Donc voilà. En tout cas, venez nombreux. Au bas, joli. Et puis je vous dis bah, à la prochaine. A bientôt, les amis.